హలో ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సో న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది బ్యాంక్ పీఓ క్లాక్కి జస్ట్ టూ డేస్ బ్యాక్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు ఎన్రోల్ ఇన్ టు ఇట్ సో గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ చాలా నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి సో టైం వస్తుంది ఎక్స్ట్రా టైం వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ కరోనా డోంట్ లుక్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ అ నెగిటివ్ లుక్ ఎట్ ఇట్ యాజ్ అ పాజిటివ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్ట్రా టైం ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఖాళీగా ఇంట్లో కూర్చొని మనం టైం వేస్ట్ చేసేదానికంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు సెట్ అ నెయిమ్ అండ్ దెన్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఒక ఎయిమ్ పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అయితే మనకి హెల్ప్ అవుతుంది and uh, i'll guide you towards your goal if you are interested in joining this course so polity for upsc uh, oka class ayindi already a class nen upload chesa on youtube lo as a sample you can go through it you can understand the style of teaching and meeku ardham avutund anukunte this is a golden opportunity for you to join because it is offered at a very low price and in a very understandable way ఎకానమీ ఫర్ యూపీఎస్సి సెకండ్ బ్యాచ్ నిన్న స్టార్ట్ అయింది యూ స్టిల్ కెన్ ఎన్రోల్ ఇన్ టు ఇట్ గెయిన్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్కే చాలా లో ఫీజులో నేను ఆఫర్ చేస్తున్నాను సో యూజ్ దిస్ యాజ్ అ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఎన్రోల్ లెట్ మీ బిగిన్ ది ఎడిటోరియల్ ఇట్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఎడిటోరియల్ ఆన్ కోటా సిస్టమ్ కోటా అంటే మనకి రిజర్వేషన్స్ రిజర్వేషన్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఎస్పెషలీ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ పిఎస్సి యూపీఎస్సి స్టేట్ పిఎస్సి ఎగ్జామ్స్ so let's begin a quota case what is the meaning of quota allocating a certain portion certain portion ni okalaki oka certain category ki allocate cheyadane manam quota antam affirmative action must go beyond the search for short term political dividends very very important sentence affirmative action and artham enti affirmative action ante ఒక్కొక్క పదంగా చూడకూడదు మనం ఎఫ్ఎమేటివ్ అంటే ఏంటి యాక్షన్ అంటే ఏంటి కలిపి చూస్తే మీనింగ్ రాదు ఎఫ్ఎమేటివ్ యాక్షన్ ఈజ్ ఎ గవర్నమెంట్ పాలసీ రైట్ ఇట్ రిఫర్స్ టు ఎ పాలసీ దట్ సీక్స్ టు ఎంపవర్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ వల్నరబుల్ అంటే దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ స్పెషల్ కేర్ వల్నరబుల్కి రెండు మీనింగ్స్ ఉంటాయి ఒక మీనింగ్ ఏంటంటే క్యాపబుల్ ఆఫ్ బీయింగ్ అటాక్డ్ ఈజీలీ అంటే ఈజీగా అటాక్ చేయబడే అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు అంటే ముసలి వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు తొందరగా ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు డిసీజ్కి తొందరగా లొంగిపోతారు తొందరగా వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళని వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అంటాం అలా కాకుండా ఇంకో మీనింగ్ ఏంటి వల్నరబుల్కి దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ స్పెషల్ కేర్ అంటే అనగారిన వర్గాలుగా మనం తీసుకోవచ్చు కొన్నాళ్ళ నుంచి సఫర్ అయ్యి వాళ్ళకి ఇంజస్టిస్ జరిగి వాళ్ళకి స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి అలాంటి వాటిని కూడా మనం వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అంటాం అలాంటి సెక్షన్స్ని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి బేసికల్గా ఏంటంటే మనకి రేస్ ద్వారా కానీ రిలీజియన్ వల్ల కానీ కాస్ట్ వల్ల కానీ డిస్క్రిమినేట్ చేయబడ్డి మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీస్ కొన్ని సంవత్సరాలుగా కొన్ని తరాలుగా వాళ్ళు డిస్క్రిమినేట్ చేయబడ్డారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్వతంత్రం వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ విపరీతమైన డిస్క్రిమినేషన్ ఉండడం వల్ల మిగిలిన కమ్యూనిటీతో పోలిస్తే వాళ్ళు చాలా వెనక పడిపోయారు అందుకని వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికే రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ అనేది తీసుకురావడం అనేది జరిగింది సో గవర్నమెంట్ తీసుకుని ఇలాంటి పాలసీస్ టు అప్లిఫ్ట్ దోస్ హూ ఆర్ డిస్క్రిమినేటెడ్ దోస్ హూ ఆర్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ దోస్ హూ ఆర్ దోస్ హూ ఆర్ వల్నరబుల్ వాళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ తీసుకునే పాలసీస్ని మనం ఎఫ్ఎమేటివ్ యాక్షన్ అంటాం సో ఈ పదానికి హ్యూజ్ మీనింగ్ ఉంది రైట్ అంటే మనకి ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ కల్పించడం కానీ ఓకే లెస్సీ కేటగిరీకి ఇన్ని ఎస్టీ కేటగిరీకి ఇన్ని ఇవన్నీ కూడా ఎఫ్ఎమేటివ్ యాక్షన్స్ అలాగే స్పెషల్ గ్రాంట్స్ ఇవ్వడం కానీ వాళ్ళ బాగోగుల కోసం మన స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ చూడండి స్పెషల్గా వాళ్ళకి నిధులు సెపరేట్గా ఫండ్స్ పెడతాయి ఫండ్స్ పెట్టి పేదవాళ్ళకి మేము ఇలా చదివిస్తామని వేరే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుందని ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారు ఈవెన్ దీస్ ఆర్ ఎఫ్ఎమేటివ్ యాక్షన్స్ రైట్ అంటే ఒక రిజర్వేషన్ అనే కాదు ఆల్ దీస్ యాక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎఫ్ఎమేటివ్ యాక్షన్స్ దీస్ యాక్షన్స్ మస్ట్ గో బియాండ్ ద సర్చ్ ఫర్ పొల్ షార్ట్ టర్మ్ పొలిటికల్ డివిడెంట్స్ డివిడెంట్స్ అంటే అర్థమైంది ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ మీకు మనీ పరంగా తీసుకుంటే స్టాక్ మార్కెట్లో మనం మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ కంపెనీకి మనం ఎందులైతే ఇన్వెస్ట్ చేసామో ఆ కంపెనీకి ప్రాఫిట్స్ వచ్చేటప్పుడు షేర్ హోల్డర్స్ అందరికీ కూడా ప్రాఫిట్లో కొంత వాటాని ఇస్తుంది ఆ వాటాను మనం డివిడెండ్ అంటాం అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా మీనింగ్ ఇక్కడేంటి మనం చేసిన పని నుంచి మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పని మనీ అనేది డివిడెండ్ ఇక్కడ మనం చేసే యాక్షన్ గవర్నమెంట్ తీసుకునే యాక్షన్ అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది యాక్షన్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ డివిడెండ్ అవుతుంది సో బేసికల్గా బెనిఫిట్స్
తెలంగాణలో ముస్లిం రిజర్వేషన్ గురించి కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా సరే పొలిటికల్ డివిడెంట్స్ కోసం ది యూజ్ దిస్ కార్డ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ అందుకే ఎఫర్మేటివ్ యాక్షన్స్ని అలా షార్ట్ టర్మ్ పొలిటికల్ గెయిన్స్ కోసం కాదు వాడకూడదు ఇట్ మస్ట్ గో బియాండ్ దట్ అని చెప్పి అంటున్నారు కోట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ బ్యాక్ ఇన్ ప్లే టు ఫేవర్ దిస్ టైమ్ టు ఫేవర్ దిస్ టైమ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్స్ ఇన్ తమిళనాడు ఓకే కోట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ రిజర్వేషన్ పాలిటిక్స్ అనేది మళ్ళీ యాక్షన్లోకి వచ్చేసింది సో ఈసారి స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్స్ తమిళనాడులో హయ్యర్ సెకండరీ స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి బెనిఫిట్ చేయడం కోసం ద క్యాబినెట్స్ నాడ్ నాడ్ అంటే యాక్సెప్టెన్స్ అప్రూవల్ ఆన్ మండే ఫర్ అన్ ఆర్డినెన్స్ టు క్రియేట్ ఏ హారిజాంటల్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ కోట ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఈజ్ అ వెల్ ఇంటెన్షన్డ్ మూవ్ టు అడ్రస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పూర్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇన్ ఎంబీబీఎస్ ఆర్ బీడిఎస్ కోర్సెస్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈవెన్ ప్రయర్ టు ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ నీట్ ఫర్ అడ్మిషన్ సో లాంగ్ సెంటెన్స్ లెట్స్ కట్ ఇట్ షార్ట్ క్యాబినెట్స్ నాడ్ నాడ్ అంటే అప్రూవల్ ఆన్ మండే ఫర్ అన్ ఆర్డినెన్స్ ఆర్డినెన్స్ అంటే అసెంబ్లీ సమావేశాలు లేవు కాబట్టి మామూలుగా ఇలాంటివన్నీ ఏం చేస్తారు చట్టాలు చేస్తారు లెజిస్లేచర్ లెజిస్లేచర్లో ఇప్పుడు కరోనా వల్ల చాలామంది రన్ చేయట్లేదు సో అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చింది సో గవర్నెన్స్ గవర్నర్కు ఉండే స్పెషల్ పవర్ అది ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఇన్ టు అన్ యాక్ట్ సో ఆర్డినెన్స్ ద్వారా టు క్రియేట్ ఎ హారిజాంటల్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్స్లో మళ్ళీ హారిజాంటల్ వర్టికల్ ఏంటివి లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ యూజింగ్ ఏ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా వంద సీట్లు ఉన్నాయి ఓకే ఒక కాలేజ్ ఒక ఒక కాలేజ్ అడ్మిషన్కి అనుకోండి పోని లేదా ఒక స్టేట్లో వంద సీట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి అందులో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎస్సీ కమ్యూనిటీకి ఇచ్చారు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్టీ కమ్యూనిటీకి ఇచ్చారు రైట్ ఒక ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓబీసీస్కి ఇచ్చారు అనుకుందాం లెట్స్ అండర్స్టాండ్ రైట్ అనుకుందాం ఇవన్నీ ఏంటి వెర్టికల్ రిజర్వేషన్స్ బికాజ్ దీస్ ఆర్ కేటగిరీ బేస్డ్ సోషల్ కేటగిరీ బేస్డ్ రిజర్వేషన్స్ వీటిని మనం వెర్టికల్ రిజర్వేషన్స్ అంటారు ఎస్సీకి ఎస్టీకి ఓబీసీకి ఇలా కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేసి ఒక్కొక్క కేటగిరీకి ఇన్ని సీట్స్గా డివైడ్ చేసే దాన్ని వర్టికల్ రిజర్వేషన్ వేర్ ఈస్ హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ లుక్ ఎట్ ఇట్ దిస్ వే రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్ అన్నారు ఉమెన్ అనేసరికి ఏ కేటగిరీ ఎస్సీ కేటగిరీకా ఎస్టీ కేటగిరీకా ఓబీసీ కేటగిరీకా నో ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఉమెన్ అందుకని ఇట్ కట్స్ అక్రాస్ మీరు ఒక టేబుల్ విజువలైజ్ చేసుకోండి రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఎస్సీ ఒక రో ఎస్టీ ఒక రో ఓబీసీ ఒక రో అనుకోండి దీస్ ఆర్ వెర్టికల్ లైన్స్ టేబుల్లో అనుకుంటాం కదా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఇవి కాలమ్స్ అనమాట సో మూడు రోస్లో మూడు కాలమ్స్లో మనం ఈ మూడు కేటగిరీస్ని రాసుకున్నాం ఉమెన్ని రోలో పెట్టండి రైట్ ఉమెన్ మీరు రోలో పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇట్ కట్స్ అక్రాస్ ఆ రో అంటే అర్థం ఏంటి వరస అది మొత్తం ఇట్ కట్స్ అక్రాస్ ఆల్ కేటగిరీస్ సో ఉమెన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉమెన్ అని చెప్పారు అనుకోండి అప్పుడు అది ఏమవుతుంది ఇట్ విల్ బికమ్ కంప్లీట్లీ హారిజాంటల్ హారిజాంటల్లో ఇట్ కట్స్ అక్రాస్ ఆల్ కేటగిరీస్ ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో లెట్ సే ఇలా తీసుకుందాం హండ్రెడ్ బదులు టూ హండ్రెడ్ తీసుకోండి టూ హండ్రెడ్ సీట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఎస్సీ కేటగిరీకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అన్నారు మరి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి వందకి పదిహేను టూ హండ్రెడ్కి ముప్పై సీట్లు వస్తాయి ముప్పై సీట్లు బాగానే ఉంది అందులో థర్టీ పర్సెంట్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అని చెప్పారు థర్టీ పర్సెంట్ విచ్ ఈస్ హారిజాంటల్ ఫర్ ఉమెన్ అన్నారు మరి థర్టీ పర్సెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి సో ఉన్న థర్టీలో మళ్ళీ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే థర్టీ ఎస్సీ కేటగిరీ ఇచ్చేసారు అందులో థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీలో థర్టీ పర్సెంట్ వేస్తే నైన్ వస్తాయి అంటే మినిమం నైన్ మెంబర్స్ ఉమెన్ అయ్యి ఉండాలి ఈ థర్టీ ఎస్సీలో తొమ్మిది మినిమం తొమ్మిది ఉమెన్ కేటగిరీ అయి ఉండాలి అని అర్థం అనమాట అలా మనం హారిజాంటల్ని వెర్టికల్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వెర్టికల్ చేసేసి ఎవరికి ఎన్నో వస్తాయో చూసి అందులో హారిజాంటల్ పరంగా దానికి ఆ పర్సెంటేజ్ అప్లై చేయండి అవి మినిమం ఉండాలి అలా మనం మెయింటైన్ చేసేదాన్నే హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ అంటారు ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్ సో వెరీ ఈజీ అయితే దీంట్లో సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు జరిగాయి కొన్ని కేసెస్ జరిగాయి ఐ హెవ్ రిఫర్ టు ఆల్ దోస్ కేసెస్ సో
మామూలుగానే మెరిట్ ప్రకారం తీస్తారనుకోండి అంటే ఎస్సీ కేటగిరీలో ముప్పై సీట్లు కాబట్టి ఎస్సీ కేటగిరీ రాసిన వాళ్ళందరినీ మెరిట్ ప్రకారం వేసేస్తే మనకి టాప్ థర్టీ వచ్చేసాయి ఆ టాప్ థర్టీలో ఆల్రెడీ నైన్ ఉమెన్ ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా నైన్ తీస్తామా ఆ నైన్ ఆల్రెడీ ఉంచేస్తామా మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా నైన్ తీయాల్సిన అవసరం లేదు మొదట తీసిన థర్టీలో ఆల్రెడీ నైన్ ఉంటే మళ్ళీ వేరేగా హారిజెంటల్ రిజర్వేషన్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో నైన్ ఉంటే నైన్ ఉమెన్కి కేటగరైజ్ చేసినట్టే మిగిలిన ట్వంటీ వన్ మెన్ ఉండొచ్చు ఉమెన్ ఉండొచ్చు ఎవరైనా ఉండొచ్చు మినిమం నైన్ ఉండాలి ఉమెన్ ఓకే ఫిఫ్టీన్ ఉమెన్ ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు కూడా డిస్టర్బ్ చేయక్కర్లేదు ఎందుకంటే మనకు ఉండాల్సిన మినిమం నైన్ ఉన్నట్టే కదా డిస్టర్బ్ చేయక్కర్లేదు లెట్స్ ఎజ్యూమ్ ఆ థర్టీలో ఓన్లీ ఐదుగురే అమ్మాయిలు అనుకోండి ఓకేనా థర్టీలో ఓన్లీ ఐదుగురే అమ్మాయిలు ఓన్లీ ఐదుగురే అమ్మాయిలు అయినప్పుడు మన హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ ఏం చెప్తుంది థర్టీ పర్సెంట్ ఉండాలని చెప్తుంది కదా థర్టీ పర్సెంట్ ఉమెన్ ఉండాలని చెప్తుంది థర్టీ ఎస్సీకి కేటగరైజ్ చేసిన థర్టీలో థర్టీ పర్సెంట్ ఉమెన్ అంటే నైన్ ఉండాలి కానీ ఐదే ఉన్నాయి అందుకని ఏం చేయాలి కింద నుంచి పైకి ఉమెన్ని కాకుండా మెన్ని ఒక నలుగురిని తీసేయాలి మెరిట్ లిస్ట్లో పైనుంచి తీయం కదా కింద నుంచి నలుగురిని తీసేసి ఆ మిగిలిన లిస్ట్లోంచి ఒక నలుగురు అమ్మాయిలు పైకి తేవాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెరిట్ అలా మినిమం తొమ్మిది తీసుకొస్తే అప్పుడు ఆరిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ రిజర్వేషన్స్ రెండు కూడా కరెక్ట్గా అప్లై చేసినట్టు అనమాట ఇది లెక్క ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజన్ వల్ల సుప్రీంకోర్టు రకరకాల సందర్భాల్లో క్లారిఫై చేస్తూ వచ్చింది ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఎక్కడ చేస్తారంటే క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు ఈ థర్టీలో ఇందాక చెప్పినట్టు ఆల్రెడీ తొమ్మిది మంది ఉన్నారనుకో ఫస్ట్ తీసిన ముప్పై మెరిట్ లిస్ట్లో తొమ్మిది మంది అమ్మాయిలు ఉన్నప్పటికీ మళ్ళీ తొమ్మిది కావాలని చెప్పారు కాబట్టి ఇంకో తొమ్మిది కింద నుంచి నైన్ ఎంట్రీస్ నైన్ మెన్ని తీసేసి ఇంకో తొమ్మిది తీసుకొచ్చి పెట్టారనుకోండి అది తప్పప్పుడు పద్దెనిమిది మంది అమ్మాయిలు అయిపోతారు డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా మెరిట్ లిస్ట్లో పద్దెనిమిది ఉంటే తప్పు లేదు కానీ ఉన్న మెన్ని తీసేసి ఇంకో తొమ్మిది ఎక్స్ట్రా పెట్టడం అనేది తప్పు అప్పుడు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది డైరెక్ట్ కేటగిరీలోనే ఉంటే ప్రాబ్లం అయితే లేదు అది ఇంకొకటి అర్థం చేసుకోవడం ఏంటి ఇంకొక రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు థర్టీలో థర్టీ పర్సెంట్ ఉమెన్ అంటే నైన్ ఉమెన్ అన్నాం అంటే ట్వంటీ వన్ మెన్ అని కాదు ట్వంటీ వన్ ఓపెన్ ఓపెన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎస్సీలో మెన్ అవ్వచ్చు ఉమెన్ అవ్వచ్చు అని అర్థం నైన్ మినిమం ఉమెన్ ఉండాలి ఆ ట్వంటీ వన్లో కూడా ఉమెన్ ఉండొచ్చు సో దేర్ కుడ్ బి మోర్ దాన్ నైన్ ఉమెన్ డైరెక్ట్లీ అలా ఉన్న ప్రాబ్లం ఉండే మినిమం తొమ్మి తొమ్మిదే ఉండాలని కాదు తొమ్మిది కంటే పైన ఉండాలి అని అర్థం సో దట్స్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ వర్సెస్ వర్టికల్ రిజర్వేషన్ ఐ హోప్ ఐ హ్ మేడ్ ఇట్ క్లియర్ ఎందుకంటే కొత్త పదం ఏదన్నా వస్తే దాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ముందుకు వెళ్ళకూడదు అనేది నా సిద్ధాంతం అండ్ ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ ఫాలో ఇట్ అప్పుడే లెర్నింగ్ ఉంటుంది టు క్రియేట్ ఏ హారిజాంటల్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ కోటా ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఈజ్ ఎ వెల్ ఇంటెన్షన్డ్ మూవ్ టు అడ్రస్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పూర్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇన్ ఎంబీబీఎస్ ఆర్ బీడిఎస్ కోర్సెస్ జనరల్గా ఎంబీబీఎస్ అండ్ బీడిఎస్ కోర్సెస్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుండి వచ్చిన విద్యార్థుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుంది పూర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడం కోసం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ తీసుకొద్దామని డిసైడ్ అయిపోయారు అని వీళ్ళు ఒక ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చారు సో వెర్టికల్ రిజర్వేషన్ ఎప్పట్లాగే ఉంటుంది దాంట్లో మళ్ళీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరికి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ కేటాయించాలి అని చెప్పి పెడతారు సో డైరెక్ట్గానే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ప్రాబ్లం లేదు లేరనుకోండి అప్పుడు మెరిట్ లిస్ట్ మారుతుంది ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఇందాక ఉమెన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ఉమెన్ కానీ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కానీ అంటే మనకి కేటగిరీ వైజ్ కాకుండా వచ్చేవాటిని ఇలా అంటాం అంటే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్స్ అలాగే ఇక్కడ హార్జెంటల్ రిజర్వేషన్కి క్యా బేసిస్ ఏంటి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదివి ఉండాలి అలా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివి ఉన్న పిల్లలు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు ఆల్రెడీ లేకపోతే ప్రాబ్లం వస్తుంది అప్పుడు మనం వాళ్ళని మెరిట్ లిస్ట్ని ఆ రకంగా అడ్జస్ట్ చేయాలి ఈ రకంగా గవర్నమెంట్ ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చింది రైట్ ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పూర్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇన్ ఎంబీబీఎస్ ఆర్ బీడిఎస్ కోర్సెస్ విచ్
this depicts the difference between equality and equity equality ante andarki oke laantidi oke platform icchesthe manam equality andarni samananga chusam anukuntam whereas inequity tries to give more who needs more ardham ainda akkada chudandi bommalo meeku right side bommalo aa potte abbai chudandi adani height takkuva he is he is a vulnerable candidate he needs more support so thanike extra support icharu madhyalo abbai ki left abbai tho polisthe konchu ekku kavali so inkonchu ekku icharu ఇతను ఆల్రెడీ పొడుగ్గా ఉన్నాడు సో అవసరం లేదు సో ఈక్వాలిటీ అనేది అందరికీ సమానంగా అవకాశాలు ఇవ్వడం గురించి మాట్లాడుతుంటే ఈక్విటీ అనేది అవసరమైన వాడికి ఎక్కువ ఇవ్వమని చెప్తుంది అంటే ఒక రకంగా ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు కరెక్ట్ ద ఇన్జస్టిస్ మీటెడ్ అవుట్ టు సమ్ పీపుల్ సమ్ సెక్షన్స్ సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్ అంటారు ఈక్విటీ అంటే జస్టిస్ ఈక్వాలిటీ అని కాదు ఈక్విటీ అంటే జస్టిస్ అని అర్థం న్యాయం అంటే రిమూవింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఈజ్ ఈక్విటీ అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆల్రెడీ సొసైటీలో ఉంటాయి వాటిని తొలగించాలంటే అవసరంలో ఉన్నవాడికి ఎక్కువ అవకాశాలను కల్పించాలి అనేది ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్ అందుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం సో ఈక్వాలిటీ అనేది మ్యాథమెటిక్స్లో మనం వాడేస్తున్నారు ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ సో ఈక్వాలిటీ ఈజ్ ఎ క్వాంటిటేటివ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఈక్విటీ ఈజ్ ఎ క్వాలిటేటివ్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ట్రైస్ టు డూ జస్టిస్ టు దోస్ హు నీడ్ ఇట్ సో ఈ ఈ ఫిగర్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఈక్విటీ అంటే ఏంటి ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే అంటే అర్థం ఏంటని అంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది గవర్నమెంట్ స్కూల్ వాళ్ళైనా ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదివిన వాళ్ళైనా ఇద్దరికి సేమ్ మార్క్సే కదా పెడుతున్నారు సేమ్ కట్ ఆఫ్సే కదా అందులో ఇంకేముంది అందరికి ఈక్వల్గానే చూస్తున్నాం కదా అనిపిస్తుంది మనకి కానీ వీళ్ళు పెడుతున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవారు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుకున్న వాళ్ళకి ఆర్థిక స్తోమతలు సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో లక్ష లక్షల ట్యూషన్ ఫీజ్ కట్టే వాళ్ళకి ఉన్న అవకాశాలు వీళ్ళకి లేవు సో ఇద్దరికి స్టార్టింగ్ పాయింట్ సేమ్ కాదు ఇద్దరికి స్టార్టింగ్ లైన్ సేమ్ కాదు బికాస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అక్కడ ఇంబ్యాలెన్స్ అనమాట డబ్బుల పరంగా ఇద్దరికి సమానమైన ఆదాయాలు లేకపోవడం వల్ల ఒకళ్ళు ముందున్నారు ఒకళ్ళు వెనక్కి ఉన్నారు అందువల్ల ఇతను కోల్పోతున్నాడు అంటే ఇతని తెలివితేటలు తక్కువ వల్లని కాదు అతనికి అవకాశాలు లేక తను వెనకబడిపోతున్నాడు అందుకని అతను లిఫ్ట్ ఇవ్వడం కోసం అంటే ముందుకు తీసుకురావడం కోసం దే ఆర్ యూజింగ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కోటా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్ కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్ వాడతారు సో ఈక్విటీ వర్సెస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు ఎఫెక్టివ్లీ అనలైజ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ మనం పాలిటీలో వీటిని డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుంటాం నా క్లాసెస్లో ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్ఈక్విటీ అంటే ఇన్జస్టిస్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ ఫర్ క్రిటిసిజం అగ్నెస్ నీట్ విచ్ కేమ్ ఇన్ టు ఆపరేషన్ ఇన్ తమిళనాడు ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సిన్స్ దెన్ దెర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ హై డెసిబిల్ క్యాంపెయిన్ అగ్నెస్ నీట్ అండ్ ది ఏఏడిఎంకే ఆల్ ఇండియా అన్నా ద్రవిడ మున్నెట్ర కజగం గవర్నమెంట్ లెడ్ బై ఎడప్పడి కే పళనిస్వామి ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ ద డిజైన్ అండ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ఆర్ లోడెడ్ అగ్నెస్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ రూరల్ ఏరియాస్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ బ్యాక్వర్డ్ అండ్ మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్స్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ సో అప్పటి నుంచి నీట్కి ఎగ్నెస్ట్గా క్యాంపెయిన్ జరుగుతుంది హై డిసిబిల్ క్యాంపెయిన్ అండ్ డిసిబిల్ అంటే తెలుసు కదా నాయిస్ అండ్ లౌడ్ అనమాట హై డిసిబిల్ అంటే లౌడ్ క్యాంపెయిన్ అంటే స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్స్ క్యాంపెయిన్ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు క్యాంపెయిన్ అంటే ప్రచార పర్వం ప్రచారం ఎగ్నెస్ట్ నీట్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా నీట్కి వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది అండ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ గ్రౌండ్ అంటే ఇక్కడ రీజన్ logic that the design and form of the test are loaded against the students of rural areas government schools backward and most backward classes and scheduled castes and scheduled tribes a test design mariyu uh, form anedi veellaki vetrekanga undi ante veel pattern gaani andulo subject gaani syllabus gaani it is more oriented towards cbsc and not state state board anduvalla kuda cbsc valaku unfair advantage ostundi anedi oka vaadana Like in the case of other professional course entrance tests, most candidates clearing NEET in Tamil Nadu are invariably those who undergo private coaching. Well, they are also private coaching. Where they are competitive, I mean, they are going to coaching in the centers. They are going to get out of the seat. It was also in the last three years that the AADMK regime, regime means system, governance, here is government. We are towards, we are entered the moment to change your direction suddenly. అంటే ఇంతకుముందు బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉండేది కాదు ఇప్పుడు అనుకూలంగా మారిపోయింది సో చేంజ్ ఇట్ డైరెక్షన్ టువర్డ్స్ ద బీజేపీ లెట్ గవర్నమెంట్ ఎట్ ద సెంటర్ డిస్పైట్ ద అథారిటీస్ అసర్టింగ్ అసర్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి టు స్టేట్ సంథింగ్ ఫర్మ్లీ స్ట్రాంగ్గా చెప్పడం దట్ నీట్ ఈజ్ నెయిదర్ ఎగ్నెస్ట్ కమ్యూనల్ రిజర్వేషన్ నార్ వీకర్ సెక్షన్స్
as a DMK led front won 38 out of 39 seats, right? Despite and in spite of the authorities asserting that NEET is neither against communal reservation or weaker section. NEET and either reservation with raking cause on authorities chapter napadaki koda. The campaign appears to have had an impact. And the NEET against the Jargutuna campaign. Plus, NEET this coaching the BJP government and the central government loan. And in uh, state government, the BJP close out on the. So, the NEET the NEET is not the same. And the in 2019 elections, the impact on the DMK front 39 seats and 38 seats. Gels so, it seems to have an impact on the country. The state's latest decision comes in the backdrop of this fact and also of next year's assembly election. And the state government is not the same. Comes in the backdrop, e background low already the Badagilin. So, my Pratakana, Mana Valaki Anukolanga Lakapote, Ibundal Partha Manaduka concept under the next year assembly elections locoda, Mali Gali A another way of Munet Trakazum Maipu Via Liente, so consum, will and actions this covali and the Kanathis Kunar and Nar. It is unclear whether the horizontal reservation will pass legal scrutiny. Yeah, reservations and event and chala complex issues. This crowd is easy, can immediately court kelter. So court kill pudu are the constitutional kada and discussion. Is it ultra wires or intra wires? Intra wires and constitutional any. Right? And constitution paranga the correct any. Ultra wires, V I R E S ultra wires and outside the constitution and the constitution. Paranga correct kadu, it is unconstitutional. Ultra virus in the chest the cotester. So constitution ki with reckoning at Onda Kordo. Rajang on a Japanaki Viridhang at Onda Kordo. So Adi Yavara scrutiny chest the judiciary. Judiciary scrutiny chest. In February 2002, the Madras High Court quashed, quashed and quoted the horizontal quota of 25% in professional courses for higher secondary students from, from schools in village panchayats. February 2002, lo, High Court emo ka horizontal quota, 25% horizontal quota professional courses. Lo, charu, higher secondary schools from schools in village panchayats. Village panchayats, lo schools ki 25% quota is in the village. This time, the state has acted on a panel recommendation which concluded that there was a cognitive gap among students of government schools given the perception that those from the CBSE stream enjoy greater advantage in NEET than students of the state board. Perception and CBSE background is an advantage of the CBSE pattern and design is close to the CBSE. This perception, one of the things, one of the things, perception and one of the belief. So, that belief is that so, there is a panel of justice. Retired justice took a panel airport chaser and study JC. While in Chipper and there seems to be, in fact, there is a cognitive gap among students of government schools. Cognitive gap and time Jarth Governor cognitive gap. What is cognitive? Cognitive skills and earth and day. Chinna Pudo, Pelalo, put in the Rodoko Kadu is Kuntu Pergutunta, and Doko Kiru Pergutunta, the Perigata Premotunde, Chinna Pudal game is a little. First two. Cognitive skills build out. Cognitive skills and sensory skills and other things. This is a vision. Choose in the process. Choose in the analyze. This is a vision. Win the analyze. Win the analyze. Win the choose in the plus chase to the observe chase in the pratidani. My brain process chase to the man process chase in the Tarava. Take a meaning. Idan Tilistundi. You put a good work in a quote. That's why I'm going to choose some. Okay, man, brain process sheet le dhan konde only choose hai man, the time le Brain process yes in dhan konde man kya var do apni oh ho, yatan ki ronda vikti me the kapa ondo ondo chhu. Like pote ronda vikti the na tapu yes in ondo chhu. Ande kani kotte do. Like pote yedo vary karna wala idhar ki majhe gorao ondo ondo chhu. Idhan the anti processing. Brain process yes in a tarvata e information us thun man ki. Like pote kotte do an chodda me ande kani chhe matter le do. Alagi pilla le kora chinnna puru only choose tar wala kine theli do. Over a period of time, they build these skills, cognitive skills build out. Then, you can process the information in the process. This is the cognitive skills. I think this is broader in context. What is cognitive gap? Cognitive gap refers to the difference between current cognitive capacity of the student. 
అంటే ప్రజెంట్కి ప్రజెంట్ మనకి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుతున్న స్టూడెంట్కి కాగ్నేటివ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత బాగా ప్రాసెస్ చేయగలుగుతుంది అంటే చదివింది ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నాడు అనే సెన్స్లో మీరు తీసుకోవచ్చు అబ్జర్వ్ చేసింది చదివింది విన్నది కన్నది ఇవన్నీ కూడా ఎంత బాగా ప్రాసెస్ చేయగలుగుతున్నారు అనేది కాగ్నేటివ్ కెపాసిటీ వాళ్ళ కరెంట్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న కాగ్నేటివ్ కెపాసిటీకి మరియు హిస్ పొటెన్షియల్ కాగ్నేటివ్ కెపాసిటీ అంటే అతనికి సరైన కోచింగ్లో పెట్టి సరైన విద్యా వ్యవస్థలో పెట్టి ఉంటే అతనికి ఇంకా ఐడియల్ సిచ్యువేషన్లో పెట్టి ఉంటే ఎంతవరకు వెళ్ళేవాడు అన్న దానికి గ్యాప్ ఉంది దాన్నే కాగ్నేటివ్ గ్యాప్ అన్నారు సో కరెంట్ కాగ్నేటివ్ కెపాసిటీ అండ్ హిస్ పొటెన్షియల్ అంటే అతని పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంది ఎంతవరకు వెళ్ళగలడు అనేది ఒక మీనింగ్ ఇంకో మీనింగ్ ఏంటంటే కరెంట్ కాగ్నేటివ్ కెపాసిటీ అండ్ కాగ్నేటివ్ కెపాసిటీ రిక్వైర్డ్ టు క్లియర్ దీస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ నీట్ లాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి క్లియర్ చేయడానికి అవసరమైన కెపాసిటీ ఎంత వీళ్ళకి ప్రజెంట్ ఉన్న కాగ్నేటివ్ కెపాసిటీ ఎంత అని చెప్ చెక్ చేస్తే దేర్ ఈజ్ ఎ గ్యాప్ దాన్నే కాగ్నేటివ్ గ్యాప్ అన్నారు అర్థమైందా దాన్ని కాగ్నేటివ్ గ్యాప్ అని చెప్పి చెప్పారనమాట సో ఈ ప్యానల్ ఏం చెప్పింది కాగ్నేటివ్ గ్యాప్ ఉంది సో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుతున్న పిల్లల కరెంట్ కాగ్నేటివ్ కెపాసిటీకి రిక్వైర్డ్ కాగ్నేటివ్ కెపాసిటీ టు క్లియర్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ నీట్కి హ్యూజ్ గ్యాప్ అయితే ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో ఆ రికమెండేషన్ ఆ రికమెండేషన్ తీసుకొని వీళ్ళు ఈ ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావడం అనేది జరిగింది దోస్ బ్యాకింగ్ ద లేటెస్ట్ కోటా బ్యాకింగ్ అంటే సపోర్టింగ్ సైట్ సైట్ అంటే చూపించడం ఓకే దాన్ని మెన్షన్ చేయడం అనమాట సిఐటి సైట్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ద డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అండ్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ కర్ణాటక ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ బీయింగ్ సెట్ అపార్ట్ ఫర్ రూరల్ స్టూడెంట్స్ సీకింగ్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ సో ఈ కోటానిక్ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ మనకు తెలుసు కదా ఫిజికల్లీ డిజేబుల్డ్ కానీ వీళ్ళందరికీ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్కి స్పెషల్ రిజర్వేషన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అంటే హారిజెంటల్ రిజర్వేషన్ గురించి చెప్పడం చెప్పినప్పుడు చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ అవి కూడా ఉన్నాయి మరియు కర్ణాటకలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ రూరల్ స్టూడెంట్స్ కోసం ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రూరల్ స్టూడెంట్స్కి సెపరేట్ చేశారు దాన్ని కూడా ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు దీన్ని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు అపరెంట్లీ దేర్ ఈజ్ నథింగ్ ఇన్ నీడ్స్ రూల్స్ ఎగెన్స్ట్ స్టేట్స్ ప్రొవైడింగ్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ కోట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఎ పొజిషన్ ఆర్టికులేట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ బై ఫార్మ యూనియన్ మినిస్టర్ అండ్ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ జేపీ నడ్డా ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ రూరల్ స్టూడెంట్స్ నీట్ యొక్క గైడ్ లైన్స్లో కూడా ఇలా సపరేట్గా పెట్టకూడదని ఏం లేదు రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వకూడదని లేదు నీట్ ఏం చేస్తుందంటే ఏ స్టేట్కి ఎన్ని సీట్స్ అని చెప్పి అలకేట్ చేసేస్తుంది అంతే అంతవరకే ఆ తర్వాత మీరు రిజర్వేషన్ ఇవ్వకూడదు అనేది నీట్ గైడ్ లైన్స్లో లేదు ఈ విషయాన్ని జేపీ నడ్డా కూడా చెప్పారు బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు మరియు ఫార్మర్ యూనియన్ మినిస్టర్ అప్పటికీ యూనియన్ మినిస్టర్గా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ జేపీ నడ్డా కూడా ఈ మాట చెప్పారు అంటే దాన్ని వ్యతిరేకించేటప్పుడు సో రూరల్ స్టూడెంట్స్ ఫేవరబుల్గా ఆయన అలా మాట్లాడారు ద ట్రెండ్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నేషనల్ లా యూనివర్సిటీస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ది హోస్ట్ స్టేట్స్ ఈ హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ అనే ట్రెండ్ ఇప్పుడు మాట్లాడాం కదా హారిజాంటల్ అంటే కటింగ్ అక్రాస్ ఆల్ కేటగిరీస్ అనమాట ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ ట్రెండ్ అనేది నేషనల్ లా యూనివర్సిటీస్ విషయంలో ఆల్రెడీ జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ డిబేటబుల్ వెదర్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ కెన్ బీ స్ట్రెచ్ టు ఎనీ ఎక్స్టెంట్ ఆల్దో ద ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ డిబేటబుల్ అంటే ఇది చర్చనీయ అంశం ఏంటది బ్యాక్వర్డ్నెస్ అనే బ్యాక్వర్డ్నెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉపయోగించి ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చా అలా ఇష్టం వచ్చినట్టు స్ట్రెచ్ చేయొచ్చా అనేది డిబేటబుల్ ఆల్దో ద ఈక్విటీ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అందరికీ జస్టిస్ చేయాలి అనే ప్రిన్సిపల్ ఇంపార్టెంటే ఎందుకంటే జస్టిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ మీరు ప్రియాంబుల్లో చూస్తే జేఎల్ఈఎఫ్ జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రెటర్నిటీ ఈ నాలుగు ప్రిన్సిపల్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్గా మెన్షన్ చేయబడ్డాయి నేచర్ ఏంటి ఎస్ఎస్ఎస్డిఆర్ సోవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ ఇది నేచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్ జేఎల్ఈఎఫ్ జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రెటర్నిటీ అందులో మొదట రాయబడింది ఏంటి
సో వాళ్ళకి ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్లో రిప్రజెంటేషన్ తక్కువగా ఉండడం అనేది ఒక సిమ్టమ్ సిమ్టమ్ అంటే లక్షణం ద కాజెస్ ఆర్ డీప్ రూటెడ్ కానీ కారణాలు ఏంటి దే ఆర్ డీప్ రూటెడ్ ఒకటి కాదు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి దట్టు చాలా డీప్ రూటెడ్ కారణాలు ఉన్నాయి డీప్ రూటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మన రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి డీప్గా వెళ్ళిపోతాయి నెలలోకి అలాగే దీని కారణాలు కూడా చాలా డీప్గా ఉంటాయి ఒక విషయం చిన్న చిన్నది ప్రాబ్లం కాదు చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అది ఏ హోలిస్టిక్ అండ్ సస్టైన్డ్ అప్రోచ్ టు ఇంప్రూవ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ అలోన్ పేవ్ ద వే ఫర్ ఎ లాస్టింగ్ సొల్యూషన్ లాస్టింగ్ అంటే ఏంటి కలకాలం నిలబడేదాన్ని లాస్టింగ్ అంటాం హోలిస్టిక్ అండ్ సస్టైన్డ్ సస్టైన్ అండ్ అర్థం ఏంటి అగైన్ లాస్టింగ్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ అంటారు భావి తరాలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని చేసే పని సస్టైనబుల్ మన తరానికి వాడి తర్వాత నెక్స్ట్ వాళ్ళని చూడకుండా చేసే పని సస్టైనబుల్ కాదు సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ స్ట్రైవ్స్ టు మెయింటైన్ అంటే భూమి యొక్క సారాన్ని అలాగే మెయింటైన్ చేసేలాగా ట్రై చేస్తుంది అంటే విపరీతంగా ఓవర్గా అగ్రికల్చర్ ఇప్పుడు చేసేసారు అనుకోండి అవసరమైన దానికంటే ఆ తర్వాత తర్వాత వచ్చే తరాలకి ఈల్డ్ తగ్గిపోతుంది అప్పుడు ఫుడ్ సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూస్ వస్తాయి మీకు అగ్రికల్చర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని తీసాను సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు అంటే మనం డెవలప్ అవ్వాలి బట్ నాట్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ మనం డెవలప్ అయ్యి భవిష్యత్ తరాలకి ఏమీ లేకుండా చేసేలాగా చేసేదాన్ని డెవలప్మెంట్ అనరు అది కరెక్ట్ కాదు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ చేయట్లేదు కాబట్టే కదా క్లైమేట్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్నీ వచ్చాయి అందుకని ఇప్పుడు మనకి ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి గ్రేటా థన్బర్గ్ విని ఉంటారు క్లైమేట్ యాక్టివిస్ట్ అలాగే హోలిస్టిక్ ఈ పదం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ హోలిస్టిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ట్రీటింగ్ ఎ సిస్టమ్ యాజ్ అ హోల్ ఇప్పుడు హోల్ అంటే అర్థం ఏంటి డబ్ల్యూహెచ్ఓఎల్ఈ హెచ్ఓఎల్ఈ హోల్ కాదు కన్నం కాదు ఇది హోల్ అంటే మొత్తం సిస్టమ్ని మొత్తంగా చూడడం మనకి బాడీకి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎక్కువగా మెడిసిన్లో వాడతారు ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హోలిజం హెచ్ఓఎల్ఐ ఎస్ఎం హోలిజం అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి హోలిస్టిక్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అసలు హోలిస్టిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా సమస్య వచ్చింది అనుకుందాం మీకు మెడిసిన్ పరంగా చెప్తాను మన బాడీకి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది తలనొప్పి వచ్చింది అనుకుందాం తలనొప్పి వచ్చింది అని చెప్పి వెంటనే తీసుకొచ్చి ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసేసాం తర్వాత కాలనొప్పి వచ్చింది ట్యాబ్లెట్ వేసేసాం ప్రతి చిన్న దానికి కూడా ఆ ఒక్క పాయింట్ని అంటే ఒక్క పార్ట్ని మనం బాగు చేద్దామని చెప్పి మనం ట్యాబ్లెట్స్ వాడేస్తున్నాం అనుకోండి యూర్ లుకింగ్ ఎట్ యువర్ సిస్టమ్ అంటే సిస్టమ్ అంటే మీ బాడీ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ ఇండివిజువల్ పార్ట్స్గా చూస్తున్నాం ఆ తలకి ప్రాబ్లం వచ్చిందో ట్యాబ్లెట్ వేసే కాలకి ప్రాబ్లం వచ్చిందో ట్యాబ్లెట్ వేసే ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇక్కడ నొప్పి వచ్చింది ఇది వేసే అక్కడ నొప్పి వచ్చింది అది వేసే అలా చూడకూడదు హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ అంటే అర్థం ఏంటి హోలిజం అంటే అర్థం ఏంటి యూ లుక్ ఎట్ ద సిస్టమ్ యాజ్ అ హోల్ దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కదా వేరే రకాలుగా ఉంటాయి కదా అందుకని మొత్తం సిస్టమ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మెడికేషన్ చేయడం ఒక్క ఏ ప్రాబ్లం ఏ ప్లేస్లో ప్రాబ్లం వచ్చిందో ఆ ప్లేస్ని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకొని కాదు మొత్తం బాడీని మొత్తం సిస్టమ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వైద్యం చేయడం అని అనేదాన్ని హోలిస్టిక్ మెడిసిన్ అంటారు అందుకే మనకి యాక్యూపెంచర్ కానీ ఇప్పుడు యోగా కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే బాడీ మైండ్ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని జరుగుతాయి వైద్యం అని కాదు అక్కడ ఇష్యూ అది ప్రాబ్లమ్ని హోలిస్టిక్ పర్స్పెక్టివ్లో ఓవరాల్ పర్స్పెక్టివ్లో చూడటం అలాగే ఇప్పుడు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ఒక ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది కదా నా ప్రాబ్లంకి ఒక మందు పెట్టేసి కాకుండా డీప్ రూటెడ్ ఇష్యూస్ అన్నింటినీ ఎనలైజ్ చేసి ఓవరాల్గా సిస్టమ్ని ఓవర్హాల్ చేయాలి సమూలమైన మార్పులు చేయాలి ఆ పరంగా ఆలోచించడం ఆలోచన జరగాలి అండ్ దట్ షుడ్ బి సస్టైనబుల్ ఆ క్షణానికి అయిపోవడం కాదు తర్వాత తరాలకు కూడా అది ఉపయోగపడేలాగా చూడాలి అండ్ ఇట్ దట్ విల్ ఎలోన్ పేవ్ ద వే మార్గం వేస్తుంది ఫర్ ఎ లాస్టింగ్ సొల్యూషన్ తరతరాలుగా నిలబడే సొల్యూషన్ అంటే తెలుసుకుంది మీకు నిలబడే ఒక సమాధానం ఇస్తుంది ఒక సొల్యూషన్ ఇస్తుంది పరిష్కారాన్ని చూపుతుంది అని అర్థం అనమాట ఐ హోప్ ఐ హోప్ మేడ్ సమ్ సెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్ share your feedback in comment section thank you very very much